റഷ്യ റഷ്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണനാമം റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം റഷ്യയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഈ പേര് വന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഫെഡറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ഈ ഫെഡറേഷനുകൾ ചേർന്ന ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്നത്തെ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെഡറേഷനാണ് ചെച്ച്നിയ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ചെച്ച്നിയ എന്ന ഫെഡറേഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെച്ച്നിയ എന്നുള്ളത് റഷ്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കാസ്പിയ നദീ തീരത്തുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സബ്ജക്റ്റാണ് റഷ്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ സബ്ജക്റ്റാണ് ചെച്ച്നിയ എന്നുള്ളത് റഷ്യയുടെ കൗക്കാസസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചെച്ച്നിയ എന്ന ഫെഡറൽ സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്രോസ്നി ആണ് ചെച്ച്നിയയുടെ തലസ്ഥാനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റഷ്യയിലെ ഓരോ ഫെഡറേഷനും അവരുടേതായ പതാകയും അവരുടേതായ പാർലമെൻറ്റും അവരുടേതായ പ്രസിഡൻറ്റും ഉണ്ട് ചെച്ച്നിയക്കും ഇതുപോലെ സ്വന്തം പ്രസിഡൻറ്റും പതാകയും ആർമിയും പാർലമെൻറ്റും എല്ലാമുണ്ട് ചെച്ച്നിയയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിരുന്നു ചെച്ച്നിയ എന്നാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ റഷ്യ ചെച്ച്നിയയെ ആക്രമിക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് കീഴിലാക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ദീർഘകാലം റഷ്യക്ക് കീഴിലായിരുന്നു ചെച്ച്നിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി സ്വതന്ത്രമാവുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീടും റഷ്യയുടെ ഇടപെടലാണ് ചെച്ച്നിയയിൽ കണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ഒന്നാം ചെച്ച്നിയം യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത് അതുവരെ സോവിയറ്റ് സൈന്യത്തിൽ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിയിരുന്ന സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നിരുന്ന ഒരുപാട് സൈനികർ ചെച്ച്നിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ചെ ഇവർ ചെച്ച്നിയയുടെ ഭാഗമാവുകയും റഷ്യക്കെതിരെ പോരാടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഒന്നാം ചെച്ച്നിയൻ യുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ അന്നത്തെ ചെച്ച്നിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ദുദയേവിൻ്റെ മരണത്തിൽ കലാക്ഷിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ദുദയേവിനെ റഷ്യൻ സൈന്യം ബോംബിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഒരു സമാധാന കരാറോടുകൂടി ഒന്നാം ചെച്ച്നിയൻ യുദ്ധത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് രണ്ടാം ചെച്ച്നിയൻ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഈ രണ്ടാം ചെച്ച്നിയൻ യുദ്ധം നീണ്ട കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് നിരവധി തവണ റഷ്യൻ സൈന്യവും ചെച്ച്നിയൻ സൈന്യവും തമ്മിൽ പോരാടുകയും നിരവധി ആളുകൾക്ക് അതിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ റമദാൻ കെതിറോവ് എന്ന വ്യക്തിയെ ചെച്ച്നിയയുടെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ റമദാൻ കെതിറോവ് എന്നുള്ളത് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ ഒരു കളിപ്പാവയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം അധികാരമേറ്റ ശേഷം പിന്നീട് ചെച്ച്നിയയും റഷ്യയും തമ്മിൽ കൂടുതൽ അകൽച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പോരാട്ടങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഈ രണ്ടാം ചെച്ച്നിയ യുദ്ധത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചു പിന്നീട് ഇതുവരെ റഷ്യയും ചെച്ച്നിയും തമ്മിൽ കാര്യപ്പെട്ട പോരാട്ടങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ റമദാൻ കെതിറോ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ ഒരു കളിപ്പാവയായതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യയുടെ നയങ്ങളും അവരുടെ അധികാരങ്ങളും എല്ലാം ഈ റമദാൻ കെതിറോവിലൂടെ തന്നെ റഷ്യയ്ക്ക് ചെച്ച്നിയയിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമാണ് ചെച്ച്നിയ ഇന്ന് ചെച്ച്നിയയുടെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ജനങ്ങളും മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളാണ് ചെച്ച്നിയയിലെ പല മതസമ്മേളനങ്ങളും വളരെയധികം വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോലും പല മത നേതാക്കളും ചെച്ച്നിയയിലെ മതസമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെച്ച്നിയ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെച്ച്നിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറഞ്ഞ വിവരണം ഇതുപോലെയുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ